பெப்பர் சீவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் படித்ததில் பிடித்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பல பேரை சந்திச்சிருக்கோம் அண்ட் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியுமே நிச்சயமாக ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறது பெருமதிப்பேற்குரிய ஏஜிபி திரு ஷைலேந்திர பாபு அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அண்ட் நிச்சயமா வி ஆர் வெரி ஆனர்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களை சந்திக்கிறதுலையும் இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்திக்கிறதுலையும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ட் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி ரீச் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க தட் உங் நீங்கள் படித்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பயன்பட் பயன்படும் வகையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆல் ரைட் இப்போது என்ன மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி இந்திய அரசியல் இந்திய ஆட்சி பணி அல்லது இந்திய போலீஸ் பணி இதில் சேர்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக அவங்க நிறைய புத்தகங்களில் படிச்சிருக்கணும் வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு கூட இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஜாப்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் புக்ஸ் போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லா புக்ஸ் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு தான் இருப்போம் இந்த மாதிரி மற்ற அதிகாரிகளும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் எனக்குடைய பணி இல்லாமல் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூவில் கூட கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன வந்து ஹாபி 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 அது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி எல்லார்ட்டையுமே கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஹாபியின் அடிப்படையில் அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அசஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு இப்போ ஹாபி வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறது இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக வந்து அடலசன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்துகிற மாதிரி அதுக்கான சில அறிவுரைகள்னு சொல்லக்கூடாது அது யாருக்கும் பிடிக்காது சில விஞ்ஞான தத்துவங்கள் விஞ்ஞான தத்துவங்கள் படின்னு பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லக்கூடாது கோபம் வரும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் வந்து புலன் விசாரணை செய்யுங்க உங்கள் பாடங்களை புலன் விசாரணை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி தான் நான் படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு படிக்கிறது ஆராய்ச்சி அப்படின்னு தான் அவங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் பல புத்தகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் படிப்பேன் படிப்பேன்னு சொல்கிறத விட ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் புலன் விசாரணை பண்ணுறேன் அந்த வகையில் நிறைய புத்தகங்கள் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் வாங்கின புத்தகங்களை படிப்பேன் படித்த புத்தகங்களை நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் ஓகே எஸ் அது எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ வேறு இருந்தாலும் படிச்சுட்டு புக்கை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க திருப்பியும் தர மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் இந்த நிகழ்ச்சி கூட நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இளைஞர்கள் இன்றைக்கி படிக்கிறாங்க ஆனால் படிப்பினுடைய தரம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஆனால் வேலை கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வேலை தெரியாது வேலை கிடைச்ச பிறவும் பணி சிறப்பாக இருக்கிறது இல்லை ஸோ அதன் அடிப்படை காரணம் சில நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் மிக மிக முக்கியமான காரணம் இளைஞர்கள் சரியான புத்தகத்தை சரியான முறையில் படிக்கலை அப்படிங்கிறது எனவே இந்த படித்ததில் பிடித்தது அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய நூல்களை படித்ததன் மூலமாக தான் எங்களுக்கு ஐஏஎஸ் போன்ற தேர்வு எழுத முடியுது நிறைய நூல்களை படித்த பிறகு தான் நிறைய புத்தகம் புத்தகங்கள் எழுத முடியும் சில கருத்துக்களோடு சொல்ல முடியும் ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்கிறது கூட நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ எனக்கு நான் படித்த புத்தகங்கள் அதை பற்றிய சில தகவல்கள் அதை இப்போ உங்களுக்கு தான் சொல்லலாம் அண்ட் புத்தகங்கள்னு சொல்லும் போது அதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இல்லையா ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஒரு செக்ஷனும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கே டெஃபினட்டாக ஒரு லைஃப் போதுமானு தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எந்த செக்ஷன் ஆஃப் இது ரொம்ப பிடிச்ச நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகி படிச்சிருக்கீங்க அதாவது இப்போ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் இருக்க டாக்டர் அப்படின்னா அதை சம்மந்தப்பட்ட நிறைய புத்தகங்கள் அவர் படிக்கணும் ஏன்னா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிட்டே இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவர் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட அல்லது இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லாட்டி ப்ரோக்ராம் இல்லாட்டி ஹேக்கிங் கம்ப்யூட்டர் சேஃப்டி இது பற்றிய விஷயங்கள் அவர் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களை மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து லா சட்டங்கள் அதே மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இல்லாட்டி ஹியூமன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் இதெல்லாம் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு எதுவான புத்தகங்களை படிப்பேன் குறிப்பாக நான் இளைஞர்கள் மத்தியில் பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கு சில தகவல்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பெரும்பாலும் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் படிப்பேன் அதை விட்டால் ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட நூல்களை படிப்பேன் குறிப்பாக இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம இந்திய
அதாவது ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய மருத்துவம் அதை பற்றி நான் படிப்பேன் ஏன்னா நான் என்ற புக் எழுதியிருக்கிறேன் கைடு டு ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அதாவது உடலினை உறுதி செய் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்கேன் ஸோ விஞ்ஞானத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் படிப்பேன் அண்ட் இப்போது இளைஞர்கள் மதியில் நீங்கள் அதிகமாக அவங்கள இன்ஸ்பைர் பண்ணுற அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க பட் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ புத்தகம் படிக்கிறதுங்கிற அந்த ஹேபிட் வந்து நிஜமாகவே குறைஞ்சி போச்சு நிறையா பிளாக்ஸ் ஆர் பல பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் பேசியோ எல்லாமே ஆன்லைனாக வந்துருச்சு ஆன்லைனில் இருக்கிற புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் நார்மலாக நம்ம போய் ஒரு புக் ஸ்டாலில் போய் புக் வாங்கி படித்து அதனுடைய அனுபவத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் யா ஓகே நீங்கள் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன என்ன இன்ஸ்பயர் 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 பண்ணுறாங்க எப்போ அப்போல்லாம் இளைஞர்களை பார்க்கும்போதும் அவங்க நமக்கு உற்சாகத்தை விட்டுறாங்க நிறைய இளைஞர்கள் நல்ல ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஒரு சாதனை பண்ணணும் ஒரு பெருமை ஏற்படணும் பெற்றோர்களை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்கள் குறிப்பாக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ செய்யணும்னு நல்ல ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஸோ அதுதான் எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குது ரெண்டாவது வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அதை குறைஞ்சி போச்சு தான் தெரியல புத்தகங்கள் வாசித்தோம் ஒரு காலத்தில் வாசித்தோம் இப்போ வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் வந்திருக்குது ஸோ ஆன்லைன் புக்ஸும் இருக்குது அது வாசிக்கிறது நல்லது தான் அதில் வந்து எந்த விதமான குறையும் கிடையாது அதை சரியான வாசித்து அதை ப்ராப்பராக சேவ் பண்ணி அதை நீங்கள் தனியாக வச்சுட்டு தேவைப்படும்போது நீங்களும் பார்க்குறதாக இருந்தால் அதுவும் நல்லது தான் இவ்வளோ பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை இப்போ ஒரு பெரிய ரூமே தேவையில்லை புக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ஆடியோ புக்ஸே வந்திருக்கு இப்போ நான் வந்து படிக்கக்கூடியதில் புக்கும் படிப்பேன் ஆன்லைன் புக்கும் படிப்பேன் ஆடியோ புக்ஸ் கேட்பேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நான் இங்கேருந்து சே மதுரைக்கு போகிறேன் இல்லாட்டி கன்னியாகுமரிக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நிறைய நேரம் இருக்குது நமக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் இப்போ விமானத்தில் போகிறோம் இல்லாட்டி ட்ரெயினில் போகிறோன்னா புத்தகத்தை கேட்டே போகலாம் எடுத்துக்காட்டாக நல்ல நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் இப்போது ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் கேட்டுடலாம் ஸோ அது ஒரு மெத்தட் அது வாங்கணும் புத்தகத்தை வாங்கலாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த முறையில் படித்தாலும் தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இளைஞர்களாகிய நீங்கள் எப்படி அதை படிச்சிங்கன்னா போதும் அது புத்தகத்தில் படித்தாலும் சரி இ புக்கில் படித்தாலும் சரி இல்லை ஆடியோ புக்கில் படித்தாலும் சரி படிக்கணும் பட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் எழுதி பழகணும் எழுத்துங்கிறது இல்லாமல் போயிடக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் தான் இப்போ இன்டர்நெட்டில் எழு இல்லாத கம்ப்யூட்டரில் இல்லாட்டி நீங்கள் செல்ஃபோனில் மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் கட்டு ஒய்வோ யூக்கு போதெல்லாம் யூன்னு போடுறது அது வந்து நல்லதில்லை நீங்கள் தமிழாக இருந்தாலும் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் முழுமையாக சிறப்பாக எழுதுனா தான் உங்களுடைய ஐடியா போய் இன்னொருக்கு சேரும் நீங்களும் ஒரு முழுமையான பர்சனாலிட்டியாக இருக்க முடியும் ஸோ எழுதக்கூடிய பழக்கம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அண்டு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது பல டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணாலும் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னமும் உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இன்னமும் நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க இன்னமும் யோர் சர்ச்சிங் ஃபார் தட் நாலேஜ் என்னெல்லாம் இருக்க முடியுமோ அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு பேரலாம் யூ ஆல்சோ ஸ்டடிட் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஓ எஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம தொழில் சம்மந்தமாக தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுறீங்க இல்லையா இப்போ எனக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பணி தரப்பட்டிருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட நேவி செய்யக்கூடிய ஒரு பணி பதினெட்டு நாட்டுகள் மயிலுக்குள்ளே நம்ம வந்து காவல்துறையினுடைய பணி ஸோ இதை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கப்பலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய மெக்கானிசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அது அதனுடைய ஆப்ரேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி கடலை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் கடல் கொந்தளிப்பை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் கடல் க தி ஹார்பர் அதாவது கடல் கப்பல் தலங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது போய் நிறையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு நான் படித்தது அக்ரிகல்ச்சர் எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பட் அதுக்கு பிறகு நான் வங்கியில் வேலை பார்த்துருக்குறேன் அதுக்கு பிறகு போலீஸில் வந்திருக்கிறேன் ஸோ விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் விஞ்ஞான விஷயங்கள் தெரியுமே தவிர அதில் பெரிய பழக்கங்கள் கிடையாது யா ஸோ அதை பற்றி நான் பெருசாக படிக்கிறது இல்லை மேபி ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமான ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பண்ணலாம் வெரி நைஸ் அண்ட் உங்களுடைய பிஹெச்டி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் வந்து ஓகே உங்களுடைய தீசஸ் பேப்பர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஆல்ரெடி ஸோ நான் வந்து கடந்த கடந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமாக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் பல்வேறு சூழ்நிலையில் பல்வேறு மாவ
இதெல்லாம் வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து மிகப்பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பிகாஸ் எவல்யூஷனில் இது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது பிள்ளைகள் பிடிக்காது அவங்க வீட்டை விட்டு ஓடிடுவாங்க இல்லை சில டைமில் கேர்ள்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு பாய்ஸோட ஒரு இன் இன்டிமேசி அல்லது இன்ஃபேச்சுவேஷன் அப்படி ஓடிடுறாங்க ஸோ ஓடி போன பிறகு அந்த குழந்தைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நான் பணி செய்கிற இடத்துல சில பிள்ளைகள் காணாமல் போய் அப்புறம் அந்த பிள்ளைகளை வந்து வன்புறு அவங்கள வந்து ரொம்ப துன்புறுத்தி பிறகு இறந்து போன சம்பவங்கள் உண்டு இந்த தவறு செஞ்சவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத கேள் வச வழக்குகள் இருக்குது சென்னையில் மட்டும் அதே மாதிரி ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் சாரி ஆயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் சென்னையில் மட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் காணாமல் போகிறாங்க பிறகு நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது கூட சுமார் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி குழந்தைகள் கடைசி வரைக்கும் திரும்பி வரலை அப்படிங்கிற போது இது இதனால் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி பிஹெச்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் காசஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் அதாவது காணாமல் போன குழந்தைகளுடைய பற்றிய ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருந்தேன் இந்த குழந்தைகள் என்ன காரணத்துக்காக போகிறாங்க அது யார் இவங்களை கடத்திட்டு போகிறாங்க இல்லாட்டி அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன ஆச்சு இவங்க கடத்தாமல் இல்லாட்டி துன்புறுத்தாமல் இல்லை இந்த மாதிரி குழந்தைகள் காணாமல் போகிறதுக்கு பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் போலீஸ் துறை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கேன் சார் நீங்கள் உங்களுடைய தீசஸ் பற்றி சொன்னீங்க அண்ட் நீங்கள் உங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ண புக்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களை வந்து எத்தனையோ புத்தகங்கள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் ஆல்சோ எழுதியிருப்பீங்க அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னு நீங்கள் அது செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது என்ன ஆல் ரைட் ஸோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நான் ஏ ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ண போது நாவல்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பேன் அதில் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் அப்படிங்கிறவர் இங்கிலாண்டை சேர்ந்தவர் ரொம்ப சிறந்த நாவல் ஆசிரியர் அவர் வந்து ப்ராடிக்கல் டாட்டர் கேன் அண்ட் டேபிள் கேன் வி டெல் த ப்ரெசிடென்ட் ஷாலி டெல் த ப்ரெசிடென்ட் எ மேட்டர் ஆஃப் ஆனர் எ க்யூஆர் ஃபுல் ஆஃப் ஹேரோஸ் டோல் ரெட் ஹேரிங்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் ஃபெய்ட் ப்ரெசென்ட் டைரி ஃபோர்த் எஸ்டேட் இப்படின்னு ரொம்ப சிறந்த நூலாக எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த நூலில் படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப கிக்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு நான் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸை படிக்க ஆரம்பித்தேன் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உலக அளவில் சிறந்த புத்தகங்கள் எதுன்னு சொல்லி முதல்ல நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அதில் வந்து உலக அளவில் சரித்திரத்திலேயே மனித சரித்திரத்திலே சிறந்த புத்தகங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எழுதினது நார்மன் வின்சன் பியால் அது பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் நல்லா நடக்கும் புரிஞ்சு செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய புத்தகங்களை படித்தேன் அதுக்கு பிறகு நெப்போலியன் ஹில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் பர்சன் நெப்போலியன் ஹில் அதில் அந்த ஹென்ரி போர்ட் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் ஒரு லீடிங் ரைட்டர் அவர் அவருக்கு அந்த லா ஆஃப் சக்ஸஸ் த லா ஆஃப் சக்ஸஸ் ரொம்ப சிறந்த நூல் அந்த நூல் வந்து யாரும் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இளைஞர்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த லா ஆஃப் சக்ஸஸ் வெற்றியினுடைய சட்டம் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மிக முக்கியமாக எப்போவுமே நீங்கள் வந்து என்தூசியாசமாக இருக்கணுங்கிறாங்க அதாவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்போ இல்லை நம்ம பிள்ளைகள்லாம் படிக்க சொன்ன உடனே ரொம்ப அதை சோர்ந்து போய் வருத்தமாக இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் வருத்தமாக இருக்கிறது பெற்றோருக்கு பிடிக்காது அதை அது விரும்ப மாட்டாங்க வேறு வழி இல்லாமல் தான் படிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ வந்து மார்க் குறைஞ்சாலும் சந்தோஷமாக இருக்கு மார்க் அதிகமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு முறை வெற்றி கிடைக்கலனாலும் ஹாப்பியாக இருக்கு கிளா எது எதுவுமே கிளாஸுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் வெளியே வந்தாலும் விளையாடினாலும் எதை செஞ்சாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்துருங்க அப்படிங்கிறாரு ஏன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ என்தூசியாசம் ஜீல் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷில் ஜீல் என்தூசியாசம் ஆமாம் தமிழ் வந்து உற்சாகம் இந்த உற்சாகம் இருந்தால் தான் எதையும் செய்ய முடியும் எதையும் சாதிக்க முடியும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சாதித்தா அப்புறம் உற்சாகமாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டிலே முதல் மார்க் வாங்கினோடனே சந்தோஷ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நமக்கு நல்ல வேலை கிடச்சோடனே சந்தோஷமாக இருந்துடலாம் ப்ரொமோஷன் வந்தோட சந்தோஷப்பட்டுடலாம் கல்யாணம் ஆனால் சந்தோஷப்படலாம்னு நினைக்கிறோம் அவர் சார் அப்படி இல்லைப்பா நீ சந்தோஷம் இருந்தால் தான் அவர் கல்யாணமே ஆகும் நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் ஒரு முயற்சி எடுக்க முடியும் பற்றி வெற்றி காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த போலியன் ஹெல் புக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான புக் அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இப்போது நா நாமன் வின்சன் பியர் சொல்கிற நெப்போலியன் ஹில் டேல் கார்னிஜி ஒண்டர்ஃபுல் புக்ஸ் டேல் கார்னிஜி அதாவது ஹவு டு வின் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்புள் இந்த மாத
அப்படின்னு சொல்கிறார் ராபின் ஷர்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது லீடர்ஷிப் விஸ்டம் த மேன் ஹூ சோல்ட் இஸ் த த மாங்க் ஹூ சோல்ட் இஸ் ஃபெராரே ஸோ எப்படி புத்தகங்கள் இருந்தாலும் நான் படித்ததில் பிடித்தது எனக்கு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் ரொம்ப 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 பிடிச்சது ஜிக் ஜிக்லர் தான் ஜிக் ஜிக்லர் எஸ் யூ கேன் யூ கேன் கெட் எனி திங் யூ வாண்ட் இன் யூ லைஃப் இஃப் யூ ஹெல்ப் என் ஆஃப் பீப்புள் டு கெட் வாட் தே வாண்ட் அவருடைய மிகப்பெரிய தத்துவம் என்னென்னா நீ இளைஞர்களாக இருந்தாலும் பெரியவராக இருந்தாலும் உனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணுமோ எது வேணுமோ அந்த எதெல்லாம் சம்பாதி சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அது எப்போ முடியும் அப்படின்னா உன்னை சார்ந்தவங்களுக்கு உன்னை சேர்ந்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ செஞ்சு கொடுக்கணும் உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் நீ வந்து ஒரு நல்ல படித்து ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதை செஞ்சு கொடுத்துரு உனது பள்ளிக்கூடம் என்ன விரும்புது நீ வந்து இந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி ராங்க் வாங்கி கொடுன்னு விரும்புது செஞ்சு கொடுத்துரு நீ வேலை பார்க்குற இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க நீ இந்த அளவுக்கு டார்கெட் இருக்குது நீ இதை செஞ்சு கொடுத்துரு ஆராய்ச்சியாளர்னால் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரு அப்படின்னு அந்த நிறுவனம் கேட்குது அந்த யூனிவர்சிட்டி கேட்குது அதை செஞ்சு கொடுத்துரு உனக்கு என்ன வேணுமோ கிடைக்கும் நீ ஒரு சோல் சேல்ஸ் மேன் வச்சுக்கோங்க எனக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் டெலிவிஷன் விற்று கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மாதத்துக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கேட்குற சம்பளம் கிடைக்கும் So you get anything you want in your life if you help enough people to get what they want. Avar innum mukkiyama solraaru adu vandu college students ku school students ku romba romba porundhom zig ziglar. Neenga vandu ipo internet la ellame free ah kekkalam. Amma zig ziglar neenga vandu type panninga vandrom kette polam summa irukumbod. Avar enna solraaru neenga appadi petta aala maara poringa. Enga vaala poringa. Enga yaara kalyanam panna poringa. Endha vidhamana veetla irukku poringa. Endha vidhamana car ungalukku irukku bod abingiradhu. இன்றைக்கி நீ ஸ்கூல்லையும் காலேஜில் இருக்கும்போது என்னென்ன செய்தியில் உனக்கு வாழ் உனக்கு காதுக்குள்ளே கேட்க போகிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அதை பொறுத்தது உங் உனக்குள்ளே என்னென்ன போகுமோ என்னென்ன செய்திகள் உள்ளே போகுதோ என்னென்ன காட்சிகள் உள்ள உனக்குள்ளே போகுதோ அதன் அடிப்படையில் தான் உன்னுடைய எதிர்காலம் இருக்கும் யூ வாட் அவ் வாட் யூ வாட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வயர் யூ ஆர் கோயிங் டு பி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் கோஸ் இன்சைட் யூ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறோம் என்ன ஃபீட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வெளியே வரும் அதே மாதிரி நல்ல நல்ல செய்திகள் நல்ல நல்ல செயல்கள் நல்ல நல்ல ஸ்கில்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே போச்சுது அப்படின்னா நல்லது வெளியே வரும் இல்லை குப்பை உள்ள போச்சுன்னா குப்பை தான் வெளியே வரும் ஸோ இளைஞர்கள் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறோம் என்ன செய்கிறோம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறதே மொத்தம் முப்பதாயிரம் நாட்கள் தான் பிறந்த பிறகு மேக்ஸிமம் நம்ம முப்பதாயிரம் நாள் தான் வாழ போகிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன செய்திகள் கேட்குறோம் என்ன படிக்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் இப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர் மாதிரி என்ன நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுதோ கண்ணுக்குள்ளே போகுதோ காதுக்குள்ளே போகுதோ அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளும் நம்முடைய தரமும் நம்முடைய பர்சனாலிட்டியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்கக்கூடாது தேவையில்லாத பார்க்கக்கூடாது நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது அப்படி செ சிந்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மிக அருமையான சிந்தனை நாலு ஆண்டுகள் கல்லூரியில் படிக்கிற ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இந்த நாலு ஆண்டுகள்லையும் அவருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் தவிர தேவையில்லாத பொழுதுபோக்கு இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நம்ம படிக்க சொல்கிறோம் அவங்களெல்லாம் படிக்கிறது கிடையாது அதாவது தொழில் சம்பந்தமான கல்வி சம்பந்தமான பாடத்தை கூட அவ்வளோ படிக்கிறது இல்லை அதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாத பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருபத்தி மணி நேரம் அதுதான் அதை பற்றி தான் பேச்ச பொழுதுபோக்குகள் அது வந்து அவங்களுக்கு உதவாது அப்படிங்கிறது இந்த சிக்ஸ் சிக்லனுடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புத்தகம் ஸோ நான் சுருக்கமாக சொல்கிறது நிறைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ரொம்ப சிறந்த புத்தகங்கள்னு சொல்லக்கூடியது நெப்போலியன் ஹில் நார்மன் வென்சன் பியர் தி ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் ராபின் ஷர்மா அதே மாதிரி ஜிக் ஜிக்லர் ஜிக் ஜிக்லர் இந்த புத்தகங்களை இளைஞர்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் செய்தி முக்கியமான செய்தி பி என் தூஸ் தியாசி எப்போவுமே உற்சாகமாக இருங்க ஜிக் ஜிக்லர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறோம் என்ன சிந்திக்கிறோம் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது மிக தரமானதாக இருக்கணும் தேவையில்லாத விஷயங்களில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மிக முக்கியமான தத்துவம் ஆல்சோ இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு போரிங்கான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நினைக்கிறது உண்டு ஆனால் அதையே இப்போ எடுத்து பிஏ ஹிஸ்ட்ரி பண்ணி அதில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறவங்களும் உண்டு பட் அது வெகு சிலர் தான் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சார் பிகாஸ் மை ஹிஸ்ட்ரி இஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் டூ ஸோ அதனால் ஐம் இன்
ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது எல்லாம் ஒரு நார்மல் சிட்டிசன் ஒரு ஒரு நியாயமான ஒரு இந்திய குடிமகன் அவனுக்கு இந்தியாவில் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் உலகத்தில் என்ன நடந்திருக்குங்கிறது தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஒன்று நடந்திருக்குன்னு தெரியாமல் ஒரு மாணவன் இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த அளவில் அவருக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு சிந்தனை இருக்க முடியும் அதில் எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க இந்தியாவில் இருந்து எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிற போது எனக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் ஓரளவுக்கு பிடிக்கும் குறிப்பாக இங்கே ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் பாருங்கள் சுமார் இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துலேருந்து சில இளைஞர்கள் அவங்க லண்டன்லேருந்து நம்ம சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்து இங்கே பணி செஞ்சு இங்கே வியாபாரம் பண்ணி இங்கே இராணுவத்தை திரட்டி இங்கே உள்ள ராஜாக்களை எல்லாம் ஜெயிச்சு இந்தியாவில் உள்ள எல்லாரையும் தோக்கடித்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் அந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் இதெல்லாம் பிடிச்சி ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் முந்நூறு கோடி மக்களை வாழ் ஆண்டிருக்காங்க இது சரித்திரம் இது எப்படி அங்கேருந்து வந்தாங்க சாதாரண கப்பல் மரக்கப்பல் அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வர்றதுக்கு கூட எட்டு மாதங்கள் ஆகும் இதில் வந்து சேரதுக்குள்ளால் நூறு பேரில் இருபது பேர் இறந்துடுவாங்க வழியிலேயே இங்கே வேலை செஞ்சு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி போகும்போது நூறு பேரில் இருபத்தஞ்சி பேர் தான் திரும்பி போயிருக்காங்க மற்றவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ சிரமத்துக்கு இடையில் இங்கே வந்து ஒரு ஆட்சியை ஏற்படுத்தி இத்தனை மக்கள் ஆண்டுருக்காங்க அப்படின்னா அது எப்படி நடக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஆர்வம் வரணும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகள் கல்லூரியில் படிக்கிற பிள்ளைகள் மார்க்குக்கு நீங்கள் படிங்க தப்பு இல்லை மார்க் எடுக்காமல் இருந்தால் அவங்கள பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் மார்க்கை மீறி நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகம் படித்து பார்க்கணும் இந்தியாவில் வந்து ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ் அன்னைக்குள்ள ஐஏஎஸ் இந்திய நாட்டினுடைய டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஃபிலிப் மேசன் ஃபிலிப் மேஷன் ஃபிலிப் மேஷன் அவர் ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் இருக்கிறாரு அதில் ஒரு முக்கியமான புத்தகம் என்னென்னா ஐ மேட்டர் ஆஃப் ஆனர் அது சிறந்த புத்தகம் அது கௌரவத்துக்குரிய பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்காரு கௌரவ பிரச்சனை சொல்கிறோம்ல நம்ம மேட்டர் ஆஃப் ஆனர் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம இந்திய நாட்டு மக்களே தான் இராணுவம் அந்த இராணுவத்தை தலைமை தாங்கினது இங்கிலீஷ் பீப்புள் அந்த இங்கிலாந்து மக்கள் இந்தியாவை பிடிச்சதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தது இந்திய மக்கள் தான் இந்திய சோல்ஜர்ஸ் தான் சென்னையில் உள்ள சோல்ஜர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட வெற்றியை வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்திய சோல்ஜர்ஸ் ரொம்ப வீரம் உள்ளவங்க ரொம்பவும் விசுவாசம் உள்ளவங்க நல்ல தலைமை உள்ளவங்களுக்கு உயிரை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற தீமில் எழுதுகிறாரு இந்த மேட்டர் ஆஃப் ஆனர் இந்திய இராணுவம் எப்படி தோண்டிச்சு அப்படின்னு இருக்கார் சென்னையில் தான் முதல்ல இந்திய இராணுவம் தோண்டிருக்கு சென்னை வெள்ளூர் இங்கே தான் நம்ம சென்னை தான் முதல் முதல்ல இங்கிலீஷ் இராணுவம் தோண்டின இடமே சென்னை தான் ஃபஸ்ட் பெட்டாலியன் அதை பற்றி ஒரு செய்தி பயங்கரமான செய்தி நமக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம நம்ம முன்னோர்களுடைய வீரத்தை நினச்சி நமக்கு பெருமை பெருமையாக தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சென்னையை சேர்ந்த ஒரு வீரனை மாதிரி இணையான வீரன் உலகத்தில் உள்ள எந்த வீரனுக்கு இணையான வீரன் சென்னையில் உள்ள வீரர்கள் அப்படி இந்திய வீரர்கள்னு சொல்கிறார் ஸோ அவர் ஒரு புத்தகங்கள் இருக்கிறாரு இன்னொரு புத்தகம் த மென் ஹூ ரூல்ட் இந்தியா இந்தியாவை ஆண்ட மனிதர்கள் மனிதர்கள் அது பெரும்பாலும் இங்கிலீஷ் பீப்புளை பற்றி எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷ் பீப்புள் அதில் ராபர்ட் கிளாய் ஸோ சரித்திரத்தை படிக்கும்போது ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்திருக்கிறான் எவ்வளோ தைரியமாக இருந்திருக்கிறான் எவ்வளோ விசுவாசமாக இருந்திருக்கிறான் எவ்வளவு மக்களை நேசித்தவனாக இருந்திருக்கிறான் உயிரை துச்சமாக இருந்திருக்கிறான் அந்த ராபர்ட் கிளைவ் தான் சென்னையில் தான் வந்திருக்காரு கடலூரில் வேலை பார்த்துருக்காரு சென்னை வேலை பார்த்துருக்காரு வெள்ளூரில் போய் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருக்கிறாரு அந்த அவர் தான் இந்தியாவில் வெள்ளக்காரங்க ஆட்சியை ஏற்படுத்தினாலு ராபர்ட் கிளைவ் இங்கிலீஷ்கார இந்த கிளை ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அவனை பற்றி அவங்க என்ன சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு சரத்திர ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எ மேன் ஹூ இஸ் பிரில்லியன்ட் அண்டர் த ஸ்டிமுலஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் ஆபத்து வரும்போது சூரியனை மாதிரி பிரக பிரகாசிப்பான் ஆபத்து இல்லாத போது அவனுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது கூல் அண்டர் கிரைசிஸ் எந்த விதமான பெரிய கலவரம் நடக்கும்போதும் அவர் கூலாக இருப்பார் ஃபோர் சீங் எஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் நாளைக்கு என்ன வரக்கூடிய வரும் அப்படிங்கிறத முன்னாட்டியே தெரிஞ்சக்கூடிய ஆளாக இருப்பார் அவருடைய சிறந்த பண்புகள் அவரை வந்து இந்திய சட்டி சிப்பாய்கள் ரொம்ப நேசிச்சாங்க இப்படி சிறந்த மனிதர்களை பற்றி சொல்கிறாரு இன்னொரு ஆள் பாருங்கள் இந்தியாவில் வந்து சதி அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாரு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஒரு ஆள் இறந்து போச்சுன்னா எப்படி நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் ஒய்ஃப் எல்லாம் அவர் கூட கட்டுறீங்க அவரை கொலை செய்கிறீங்க ஐயோ தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்த சொல்கிறாரு அது நிறுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறுத்தலைன்னா அவங்கள கைது பண்ணி கொலை கொலை வழக்கில் கைது பண்ணிடுவேன் அப்படின்றாரு பிரிட்டிஷ் எங் மேன் சின்ன பையன் அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வயசுலேயே வந்துடுவாங்